வணக்கம் புதுகேன் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் தமிழ்நாட்டில் மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை அமலில் உள்ள ஊரடங்கு உத்தரவு தொடரும் எந்த தளர்வுகளும் இல்லை தமிழக அரசு அறிவிப்பு ஊரடங்கு உத்தரவை முழுமையாக செயல்படுத்த வேண்டும் மாநில யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு மும்பை கொல்கத்தா ஜெய்ப்பூர் இந்தூர் நகரங்களில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகம் உள்துறை அமைச்சகம் எச்சரிக்கை இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினேழாயிரத்தை தாண்டியது பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு நடத்துவது உறுதி மே மூன்றாம் தேதிக்கு பின்னர் அட்டவணை வெளியிடப்படும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் உலகளவில் கொரோனா தொற்றுக்கு ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் உயிரிழப்பு இனி விரிவான செய்திகள் தமிழ்நாட்டில் மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை அமலில் உள்ள ஊரடங்கு உத்தரவு தொடரும் என்று அந்த தளர்வுகள் இல்லை என்றும் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த கூட்டத்தில் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட மூத்த அமைச்சர்களும் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் உள்ளிட்ட அரசு துறை உயரதிகாரிகளும் பங்கேற்றனர் இக்கூட்டத்திற்கு பிறகு மருத்துவ வல்லுநர்கள் குழு மற்றும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக அமைக்கப்பட்ட சிறப்பு வல்லுநர் குழுவினருடனும் முதலமைச்சர் ஆலோசனை நடத்தினார் மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல் நெறிப்படி இன்று முதல் ஊரடங்கு பகுதிகளில் சிலவற்றில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து இக்கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது இக்கூட்டத்திற்கு பின்னர் தமிழக அரசு வெளியிட்ட அறிக்கையில் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து தீவிரப்படுத்த வேண்டியதால் தற்போது அமலில் உள்ள ஊரடங்கு மற்றும் இதர கட்டுப்பாடுகள் அனைத்தும் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளபடி அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை தொடர்ந்து கடைபிடிக்க மாநில அரசு முடிவெடுத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அத்தியாவசிய பணிகள் மற்றும் சேவைகளுக்கு ஏற்கனவே அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட விதிவிலக்கு தொடரும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நோய் தொற்றின் தன்மையை மீண்டும் ஆராய்ந்து தொற்று குறைந்தால் வல்லுநர் குழுவின் ஆலோசனைப்படி தகுந்த முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவு விதிமுறைகளை முழுமையாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்று மாநில அரசுகள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களை மத்திய அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது கொரோனா தொற்றை தடுக்கும் நடவடிக்கையாக மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் குறிப்பிட்ட இருபது தொழில்களுக்கு விலக்களிக்கப்பட்டு இன்று முதல் சில கட்டுப்பாடுகளுடன் செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவிலிருந்து சில தொழில்களுக்கு நிபந்தனைகளுடன் விலக்களிக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் இதர அம்சங்களில் ஊரடங்கு உத்தரவு விதிமுறைகளை முழுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு மத்திய உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் ஊரடங்கிலிருந்து விலக்களிக்கப்படாதவற்றில் கட்டுப்பாடு விதிமுறைகள் முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஊரடங்கு உத்தரவின் கட்டுப்பாடு எந்த விதத்திலும் குறையாமல் இருக்க அனைத்து அதிகாரிகளும் மிகுந்த விழிப்புடன் கண்காணிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் கொரோனா தொற்றால் நாடு முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோரின் எண்ணிக்கை பதினேழாயிரத்தை தாண்டியுள்ள நிலையில் மும்பை புனே இந்தூர் ஜெய்ப்பூர் கொல்கத்தா உள்ளிட்ட நகரங்களில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகம் உள்ளதாக மத்திய அரசு எச்சரித்துள்ளது இது தொடர்பாக அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் கொரோனா தொற்றை தடுக்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்த சுகாதார பணியாளர்களுக்கு எதிராக வன்முறை சம்பவங்கள் நிகழ்ந்துள்ளது கவலை அளிப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சமூக விலகலை கடைபிடிக்காமல் இருப்பதும் வாகனங்களில் சுற்றுவது குறையாமல் இருப்பதும் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறும் செல்கள் என்றும் இவை உடனடியாக தடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அதில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது மத்திய பிரதேச மாநிலத்தின் இந்தூர் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் மும்பை மற்றும் புனே ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் ஜெய்ப்பூர் மற்றும் கொல்கத்தா ஹவுரா கிழக்கு மெதினிபூர் டார்ஜிலிங் உள்ளிட்ட பல நகரங்களில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகம் காணப்படுவதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை எச்சரித்துள்ளது 
ஊரடங்கு உத்தரவை மீறும் செயல்களால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதோடு கொரோனா தொற்று பரவுவதற்கும் வழிவகுத்துவிடும் என்றும் சுகாதாரத்துறை எச்சரித்துள்ளது கொரோனா தொற்று அதிகமாக காணப்படுவதாக கருதப்படும் மத்திய பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா ராஜஸ்தான் மற்றும் மேற்குவங்க மாநிலங்களின் நிலைமையை உன்னிப்பாக கண்காணிக்க ஆறு உறுப்பினர்களை கொண்ட அமைச்சக குழுக்களையும் மத்திய அரசு அமைத்துள்ளது இந்த குழுக்கள் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களில் ஊரடங்கு உத்தரவின் விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படுகிறதா என்பதை உன்னிப்பாக கண்காணிக்கும் மேலும் சமூக விலகலை கடைபிடித்து சுகாதாரத்துறை கட்டமைப்பின் தயார் நிலை சுகாதார பணியாளர்களின் பாதுகாப்பு நிவாரண முகாம்களின் நிலைமை தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஏழை மக்களின் வாழ்வாதாரம் உள்ளிட்ட பல விஷயங்களை இந்த குழுக்கள் கண்காணிக்கும் என்று உள்துறை அமைச்சக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன மாலத்தீவு அதிபர் இப்ராஹிம் முகமது சோலி உடன் பிரதமர் நரேந்திரமோடி இன்று தொலைபேசியில் உரையாடினார் இரு நாடுகளிலும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து இரு தலைவர்களும் தகவல்களை பரிமாறிக்கொண்டனர் சார்க் நாடுகள் இடையே ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஒருங்கிணைப்பு நடவடிக்கைகளை முழுமையாக அமல்படுத்தப்படுவதாகவும் அவர்கள் திருப்தி தெரிவித்தனர் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகள் குறித்தும் இருதரப்பு ஒத்துழைப்பில் இதர அம்சங்கள் குறித்தும் இருநாட்டு அலுவலர்கள் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருப்பார்கள் எனவும் இரு தலைவர்களும் ஒத்துக்கொண்டனர் மாலத்தீவுக்கு ஏற்கனவே அனுப்பப்பட்ட இந்திய மருத்துவக் குழுவும் இந்தியாவால் அன்பளிப்பாக அளிக்கப்பட்ட அத்தியாவசிய மருந்துகளும் மாலத்தீவில் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதில் சிறந்த பங்காற்றியதை அறிந்து பிரதமர் மோடி மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார் சுற்றுலா பொருளாதாரத்தை சார்ந்துள்ள மாலத்தீவுக்கு ஏற்பட்டுள்ள கடினமான சவால்கள் சுகாதார மற்றும் பொருளாதார பாதிப்பை குறைக்க இந்தியாவின் ஆதரவு தொடரும் என்று மாலத்தீவு அதிபருக்கு பிரதமர் நரேந்திரமோடி அப்போது உறுதியளித்தார் நாட்டில் இருபத்தி மூன்று மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி நான்கு மாவட்டங்களில் கடந்த இரு வாரங்களில் கொரோனா தொற்றால் யாரும் பாதிக்கப்படவில்லை என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினேழாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஐநூற்று நாற்பத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது இதுவரை இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து மீண்டுள்ளனர் இந்நிலையில் நாட்டில் இருபத்தி மூன்று மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி நான்கு மாவட்டங்களில் புதிதாக யாரும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படவில்லை என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக நாடு முழுவதும் எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து மருத்துவமனைகளும் ஆயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஒன்பது சுகாதார மையங்களும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்ட பின்னர் பல்வேறு மாநிலங்களில் சிக்கிக் கொண்ட இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அவர்கள் தற்போதுள்ள மாநிலத்திற்குள் மட்டும் பணிபுரிவதற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கட்டுமானம் தொழிற்சாலை உற்பத்தி வேளாண் பண்ணைகள் ஆகியவற்றில் பணிபுரியும் வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் மாநிலத்திற்குள் பணிபுரிய சில வழிகாட்டுதல்களை அந்த அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது அதே நேரத்தில் வாகனத்தில் அவர்கள் ஏறும் முன்பு அவர்களது உடல்நிலையை பரிசோதித்து கோவிட் தொற்றுக்கான அறிகுறி இல்லாதவர்களை மட்டும் பயணம் செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் என்று உள்துறை அமைச்சகம் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது பேருந்துகளில் தொழிலாளர்களை தனிநபர் இடைவெளியுடன் அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்றும் அவர்களுக்கு கிருமி நாசினி வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே ஊரடங்கு உத்தரவு அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இவர்கள் மீண்டும் பணிக்காக ஒரு மாநிலத்திலிருந்து இன்னொரு மாநிலத்திற்கு செல்ல அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்றும் உள்துறை அமைச்சகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள தொழிலாளர்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று உள்ளூர் நிர்வாகத்தையும் அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது கோவிட் தொற்றை குணப்படுத்தக்கூடிய தடுப்பு மருந்தை உருவாக்கும் பணியில் பல்வேறு நாடுகள் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில் இந்த பணியில் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலும் தீவிரமாக இறக்கியுள்ளது இதற்காக உயர்மட்ட குழு ஒன்றை அரசு அமைத்துள்ளது தடுப்பு மருந்தை உருவாக்குதல் அதனை பரிசோதித்தல் ஆகியவற்றுக்கான நடைமுறைகளை இந்த குழு அறிவிக்கும் என்று மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன தடுப்பு மருந்தை உருவாக்கும் முயற்சியில் பல்வேறு விஞ்ஞானிகளை கொண்ட எழுபது குழுக்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருப்பதாக அந்த வட்டாரங்கள் மேலும் கூறின இந்நிலையில் நாடு முழுவதும் நேற்று வரை மூன்று லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரம் பேருக்கு கோவிட் தொற்றுக்கான பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது என்று இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் செய்தி தொடர்பாளர் கூறினார் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்தவர்களின் பிளாஸ்மாவை கொண்டு மற்றொருவருக்கு சிகிச்சை அளிப்பது குறித்த ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலுக்கு தொன்னூற்று ஒன்பது விண்ணப்பங்கள் வந்துள்ளன இந்த ஆய்வுகளுக்கு இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் மட்டுமில்லாமல் 
மத்திய மருந்து தர கட்டுப்பாட்டு அமைப்பும் ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் பிளாஸ்மாவை கொண்டு சிகிச்சை அளிக்கும் முறையில் மிகவும் ஆர்வமுள்ள நிறுவனங்களுக்கு மருந்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு அனுமதி வழங்கியுள்ளது அதே நேரத்தில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தவர்களிடமிருந்து பிளாஸ்மாவை எடுப்பதிலும் மற்றவர்களுக்கு அதனை செலுத்துவதிலும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் நடைமுறைகளை கண்டிப்புடன் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அதில் கூறியுள்ளது நோயாளிகளுக்கு பிளாஸ்மாவை செலுத்தி பரிசோதிக்கும் போது அதனை நிபுணர் குழு ஒன்று மேற்பார்வையிட வேண்டும் என்று ஏற்கனவே இம்மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி மருந்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு கேட்டுக் கொண்டது அதன் அடிப்படையில் நிபுணர் குழு அளித்துள்ள பரிந்துரைகளின்படி இதற்கான பரிசோதனை நடைபெறவுள்ளது கோவிட் இருந்து குணமாகி பதினான்கு நாட்கள் கண்காணிக்கப்பட்ட நபர்களின் ரத்தத்தில் பி லிம்போசைட் செல்கள் சுரக்கப்படும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி செல்களை பிரித்து அவற்றை நோயாளியின் உடலில் செலுத்துவதே பிளாஸ்மா தெரப்பி என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆரோக்கியமான நபரிடமிருந்து சுமார் எண்ணூறு மில்லி லீட்டர் பிளாஸ்மா சேகரிக்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நாட்டில் கொரோனா தொற்றுக்கு மேலும் ஆயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார் இன்று புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கோவா மாநிலத்தில் கொரோனா தொற்றுக்கு எவரும் பாதிக்கப்படவில்லை என்றும் தெரிவித்தார் ஊரடங்கு உத்தரவை கடுமையாக அமல்படுத்த வேண்டும் என்று மத்திய அரசு மாநில அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் நாடு முழுவதும் இதுவரை கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு அவர்கள் குணமடைந்து வீடு திரும்பியிருப்பதாக அவர் கூறினார் கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ள மகாராஷ்டிரா மேற்குவங்கம் ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட நான்கு மாநிலங்களில் ஊரடங்கு உத்தரவு கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் நிலைமையை கண்காணிக்க ஆறு மத்திய குழுக்கள் செல்லவிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் நாட்டில் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு பரவத் தொடங்கிய கோவிட் தொற்று நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து கொண்டு வருகிறது இந்நிலையில் இதனை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளில் மத்திய மாநில அரசுகள் முழுவீச்சில் ஈடுபட்டு வருகின்றன இதற்கிடையே இதுவரை பதினேழாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஒன்பது பேருக்கு நோய் கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதில் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஐநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் நான்காயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு அறுபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருநூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் தில்லியில் மேலும் நூற்று பத்து பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து அங்கு இரண்டாயிரத்து மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருநூற்று தொன்னூறு பேர் குணமடைந்தனர் நாற்பத்தைந்து பேர் உயிரிழந்தனர் ராஜஸ்தானில் ஆயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று ஐந்து பேர் குணமடைந்தனர் அம்மாநிலத்தில் இருபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் தமிழகத்தில் ஆயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதில் நானூற்று பதினோரு பேர் குணமடைந்தனர் பதினைந்து பேர் உயிரிழந்தனர் மத்திய பிரதேசத்தில் ஆயிரத்து நானூற்று ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நூற்று முப்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் எழுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர் அம்மாநிலத்தில் போபாலில் பிறந்து ஒன்பது நாட்களே ஆன குழந்தை ஒன்றுக்கு நோய் தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டது முன்னதாக குழந்தை பிறந்த மருத்துவமனையில் பணியாற்றி வரும் இரண்டு செவிலியருக்கு நோய் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது குஜராத் மாநிலத்தில் மேலும் நூற்று எட்டு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது இதில் நூற்றி ஆறு பேர் குணமடைந்தனர் அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் உத்தரகாண்ட் சத்தீஸ்கர் சண்டிகர் லடாக் அந்தமான் நிக்கோபர் புதுச்சேரி மணிப்பூர் திரிபுரா அருணாச்சல பிரதேசம் மிசோரம் ஆகிய மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் கோவிட் பத்தால் எவரும் உயிரிழக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தொழில்துறை இயங்க அரசின் முயற்சிகள் பங்கேற்கிறார்கள் ரகுசங்கர் தலைவர் தளவாடங்கள் கமிட்டி தென்னிந்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை மற்றும் மூத்த பத்திரிகையாளர் ஆர் வெங்கடேஷ் சந்திக்கிறார் கே அரவிந்த் குமார் இன்று மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் சென்னையில் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்த மருத்துவர் உடலை அடக்கம் செய்ய எதிர்ப்பு தெரிவித்த இருபது பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் 
வானகரத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த மருத்துவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இதனையடுத்து அவரது உடலை சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் இடுகாட்டில் அடக்கம் செய்ய சென்றபோது அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தினர் இதனையடுத்து மருத்துவரின் உடல் வேலங்காடு இடுகாட்டில் காவல்துறையினர் பாதுகாப்புடன் அடக்கம் செய்யப்பட்டது இதனிடையே இந்த மருத்துவர் உயிரிழந்த செய்தி மிகுந்த மன வருத்தத்தை அளிப்பதாகவும் அந்த மருத்துவரின் உடல் அடக்கத்திற்கு எழுந்துள்ள எதிர்ப்பு மிகுந்த வேதனையை அளிப்பதாகவும் தெலுங்கானா மாநில ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள செய்தியில் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் மருத்துவ பணியாற்றும் அனைவரையும் நாம் மதிக்க வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்றினால் உயிரிழப்பவர்களை நல்லடக்கம் செய்வதற்கான வழிமுறைகளை உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் அறிவுறுத்தல்படி மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் வெளியிட்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றினால் உயிரிழந்தவர்களின் மூலம் தொற்று பரவ வாய்ப்பில்லை என்கிற செய்தியை மக்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டியது நமது கடமை என்றும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஈரான் நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் அடிப்படை உதவிகளின்றி தவித்து வரும் தமிழக மீனவர்களுக்கு உணவு குடிநீர் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்கள் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசை தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு தமிழக முதலமைச்சர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் கொரோனா தொற்றால் அறுநூற்று தமிழக மீனவர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் நாடு திரும்ப முடியாமல் ஈரான் நாட்டில் தவித்து வருவதாக குறிப்பிட்டார் ஈரான் நாட்டின் சுருவே கிஷ் லாவன் பந்தரி மோகம் அஸ்லூயே உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இம்மீனவர்கள் தவித்து வருவதாகவும் முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக கடந்த பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தாம் எழுதிய கடிதத்தை சுட்டிக்காட்டியுள்ள அவர் ஈரானில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தின் மூலம் தமிழக மீனவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை வழங்கவும் அவர்கள் நாடு திரும்பவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஈரானில் சிக்கியுள்ள தமிழக மீனவர்களை மீட்க அவர்களது குடும்பத்தார் தமிழக அரசுக்கு தொடர்ந்து கோரிக்கைகளை விடுத்து வருவதாகவும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வில் எடுக்கும் மதிப்பெண்கள் உயர்கல்விக்கு அவசியம் என்பதால் அந்த தேர்வை ரத்து செய்ய முடியாது என்று பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்திருக்கிறார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் கல்வித்துறை அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவான மே மூன்றாம் தேதிக்கு பிறகு பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு நடத்துவதற்கான கால அட்டவணை வெளியிடப்படும் என்று தெரிவித்தார் மதுரை மாநகராட்சி கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக மதுரை மேற்கு சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து வாங்கப்பட்ட நூறு கிருமிநாசினி கைத்தளிப்பான் இயந்திரங்களை மாநில கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பொதுமக்களின் அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்றுதல் அத்தியாவசியப் பொருட்களை வழங்குதல் சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்தல் சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்துதல் உள்ளிட்ட பணிகளை மதுரை மாநகராட்சி சிறப்பாக மேற்கொண்டு வருவதாக பாராட்டினார் அனைத்து துறை அலுவலர்களும் தூய்மை பணியாளர்களும் சிறப்பாக பணியாற்றி வருவதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் மாநில அரசு அறிவித்தபடி அடுத்த மாதமும் நியாய விலை கடைகளில் பொதுமக்களுக்கு பொருட்கள் வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்தார் தமிழ்நாடு முதலமைச்சருடைய செயல்பாடுகள் ஒட்டுமொத்த அதிகாரிகளுடைய செயல்பாடுகள் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் இங்க மாநகராட்சி அதிகாரி இருக்கிற நம்ம ஆணையாளர் உள்பட கீழே இருக்கிற தூய்மை பணியாளர் வரை அனைவரும் இரவு பகலாக பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்களே களத்துல பாக்குறீங்க எந்த அளவுக்கு இது சமூக பாதுகாப்பாக இந்த கொரோனா வரக்கூடாது என்பதற்காக இது பாதுகாப்பு வந்துடக்கூடாது என்ற அடிப்படையில் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு துறையும் இரவு பகலாக பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் மருத்துவர்கள் அதோடைய செவிலியர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உயிரை துச்சமன நினைத்து உழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மத்திய அரசு பாரத பிரதமர் பாராட்டுகிறார் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு உதவி பண்ண வேண்டும் ஒன்றும் ஆலோசனை சொல்லலாம் அன்பும் எதிர்கட்சி தலைவர் நல்ல ஆலோசனை சொல்லலாம் அவர் கிடைத்திருக்கிற சில கருத்துக்களை பரிமாறிக் கொள்ளலாம் ஈரோட்டில் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்ட பத்து பேர் பூரண குணமடைந்து வீடு திரும்பினார்கள் ஈரோடு மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பெருந்துறை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இவர்களில் ஒரு பெண் உட்பட பத்து பேர் குணமடைந்ததை அடுத்து இன்று அவர்கள் வீட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் மாவட்ட ஆட்சியர் கதிரவன் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சுகாதாரத்துறை இணை இயக்குநர் ஆகியோர் குணமடைந்தவர்களுக்கு பழங்கள் மற்றும் பூங்கொத்து கொடுத்து வழி அனுப்பி வைத்தனர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து காப்பாற்றிய மருத்துவர்கள் மருத்துவ பணியாளர்கள் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகிகளுக்கு நன்றி செலுத்தும் வகையில் குணமடைந்தவர்கள் சிறப்பு தொழுகை நடத்தினார்கள்
இதேபோல் கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த கரூர் திண்டுக்கல் மற்றும் நாமக்கல் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நாற்பத்தி எட்டு பேர் பூரண குணமடைந்து வீடு திரும்பினார்கள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அன்புகழகன் மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்கள் அவர்களை வழியனுப்பி வைத்தனர் கோவிட் தொற்று குறித்து அறிந்து கொள்ளும் வகையில் தொள்ளாயிரம் துரித பரிசோதனை கருவிகள் நாமக்கல் மாவட்டத்திற்கு வந்தடைந்தது பின்னர் இவற்றை பயன்படுத்தும் முறைகள் குறித்து மருத்துவர்கள் ஆய்வக பணியாளர்கள் ஆகியோருக்கு சுகாதாரத்துறை மூலம் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது இந்த துரித பரிசோதனை கருவி எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பது குறித்து மாவட்ட சுகாதார பணிகள் துணை இயக்குநர் மருத்துவர் சோமசுந்தரம் செய்தியாளர்களிடம் விளக்கினாா் கொரோனா தொற்று பரவலால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டு அன்றாட வாழ்விற்கே சிரமப்படும் நிலையில் உள்ள பொதுமக்கள் விவசாய பெருமக்கள் தொழிலாளர்கள் இல்லத்தரசிகள் மத்திய மாநில அரசுகள் அவர்களுக்கு அளித்து வரும் நிவாரண உதவிகளால் பயனடைந்து நன்றி தெரிவித்து வருகிறார்கள் சிலர் தங்களது அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் கொரோனா வைரஸ்க்காக மோடி நூத்தி நாற்பத்தி நாலு சட்டத்தின் கீழ் எங்க வேலை இல்லாத ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறோம் அதனால வந்து நம்ம மோடி ஐயா வந்து எங்க அக்கௌண்ட்ல ஐநூறு ரூபாய் போட்டிருக்காங்க ரேஷன் கடையில வந்து அரிசி பருசுல இலவசமா கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஆயிரம் ரூபாவும் கொடுத்துருக்காங்க எங்க வாழ்வாதாரத்துக்கு ஓரளவு உதவியா இருக்கு நாங்க வீட்லயே முடங்கி இருக்கிறோம் எங்களுக்கு வந்து மோடி ஐயா வந்து நாங்க வேலை செய்யற அக்கௌண்ட் மூலியமா ஒரு ஐநூறு ஜீரோ பேலன்ஸ் மூலியமா ஐநூறு ரூபாய் காசு கொடுத்தாரு அது எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குது நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடையின் உத்தரவின்படி எல்லாரும் வந்து ஊர் அடங்கமா இருக்கணும் வெளியெல்லாம் போகக்கூடாது நோய் வந்து தொத்திக்கும் ஊர்ல வீட்லயே இருங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால வந்து எங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு பொருளும் எதுவும் வாங்க முடியல வெளியே போக முடியாம சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது அரசாங்கம் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஐநூறு ரூபாய் வங்கி மூலியமா அனுப்பிச்சு விட்டாங்க அது வந்து எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு நூறு நாள் வேலை திட்டத்துக்காக பாரத பிரதம மந்திரி ஐநூறு ரூபாய் எல்லாருக்கும் உதவி செஞ்சிருக்காரு அதனால அவங்களுக்கு ரொம்ப நாங்க எங்களுடைய நூறு நாள் வேலை சம்பவம் ஏழை மக்கள் எளிய மக்கள் அவங்களுடைய சார்பாகவும் நன்றி தெரிவிச்சு இந்த கொரோனா வந்ததுனால மற்ற வாழ்வாதாரத்திற்கு வருவாய்க்கு வழி இல்ல இப்ப மத்திய அரசு வந்து இதுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் என்னுடைய வங்கி கணக்குல ஏத்தி இருக்காங்க அது வந்து இப்ப இந்த சூழ்நிலைக்கு ஒரு உதவியா இருந்தது மத்திய அரசுக்கு மிக்க நன்றி இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரதமர் ஊர நிதி ஆதாரம் இதுல உறுப்பினராக இருக்கிறேன் அதன் மூலமா எனக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் போட்டிருக்கிறாங்க இதை வச்சுதான் என்னோட அடிப்படை தேவையில பூர்த்தி செஞ்சுக்கிட்டு மிகவும் பயனுள்ளதா இருக்குதுங்க இது இது அறிவித்த மத்திய அரசுக்கு மிகவும் நன்றி இப்ப இந்த கொரோனாங்க கூடிய அந்த கடுமையான சூழல்ல மத்திய அரசு வந்து என் அக்கௌண்ட்ல வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பணம் போட்டதுக்கு ரொம்ப பயனுள்ள விதத்துல இருக்கு ரொம்ப நன்றி நாங்க வந்து குறு விவசாயம் சின்ன விவசாயம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க அதுல முத்து சோளம் பயிர் பண்ணணுங்க பயிர் பண்ணதுல வந்து இப்ப வந்து ஒடிக்க ஆளு கிடைக்காம இந்த கொரோனா வந்ததுனால ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டுக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குதுங்க சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கும் போது எங்க அக்கௌண்ட்ல ரெண்டாயிரம் பணம் போட்டிருக்காங்க அதை வச்சுதான் நாங்க இப்ப குடும்பம் நடத்திக்கிட்டு இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் சுங்கச்சாவடிகளில் சுங்க கட்டணம் வசூலிப்பதை நிறுத்தி வைத்திருந்த மத்திய அரசு இன்று முதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்று அறிவித்திருந்தது இதனையடுத்து நாடு முழுவதும் சுங்கச்சாவடிகளில் சுங்க கட்டணம் வசூல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் பிரதான சாலையில் உள்ள சேலம் பெங்களூரு சுங்கச்சாவடியில் நள்ளிரவு முதல் வாகன ஓட்டிகளிடம் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் ஊரடங்கால் போதிய வருமானம் இல்லாத நிலையில் தற்போதைய சுங்கச்சாவடியில் கட்டணம் வசூலிப்பதை மீண்டும் நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்று வாகன ஓட்டிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இதனை மத்திய மாநில அரசுகள் பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடந்த நான்கு மாதங்களாக சர்வதேச அளவில் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி வரும் கோவிட் தொற்றால் பல்வேறு நாடுகளின் இயல்பு வாழ்க்கை பெருமளவில் முடங்கியுள்ளது உலகளவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் எண்பத்தி ஒராயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு நோய் தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆறாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துவிட்டதாகவும் உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது 
கோவிட்னால் உலக அளவில் இதுவரை இருபத்தி நான்கு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் ஆறு லட்சத்து முப்பத்தி மூன்றாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் எனினும் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்தை எட்டியுள்ளது அதிகபட்சமாக தொடர்ந்து அமெரிக்காவில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது அந்நாட்டில் இதுவரை நாற்பதாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் ஏழு லட்சத்து அறுபத்தி நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் எழுபத்தி ஒராயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கோவிட் தொற்றுக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன அந்நாடுகளில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பத்து லட்சத்து பத்தாயிரத்தை தாண்டியுள்ளதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது இத்தாலியில் சுமார் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் நாற்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தி மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று அறுபது பேர் உயிரிழந்தனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாயிரத்தை நெருங்குகிறது இதில் எழுபத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபதாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் இதுவரை உயிரிழந்துவிட்டனர் இங்கிலாந்தில் பதினாறாயிரம் பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நோய் தொற்று பரவ தொடங்கிய சீனாவில் நான்காயிரத்து அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் எண்பத்தி இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் அதில் எழுபத்தி ஏழாயிரம் பேர் குணமடைந்தனர் இந்நிலையில் சீனாவில் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதாக அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது பிரான்ஸ் நாட்டில் பத்தொன்பதாயிரத்து எழுநூற்று பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒன்றரை லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி ஆறாயிரத்து ஐநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஈரானில் ஐந்தாயிரத்து நூற்று பதினெட்டு பேரும் பெல்ஜியத்தில் ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி எட்டு பேரும் நெதர்லாந்தில் மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி நான்கு பேரும் உயிரிழந்தனர் பாகிஸ்தானில் நூற்று எழுபத்தி ஆறு பேரும் பங்களாதேஷில் நூற்று ஒரு பேரும் இலங்கையில் ஏழு பேரும் கோவிட் பத்தொன்பதினால் பாதிக்கப்பட்டு இதுவரை உயிரிழந்தனர் கனடாவில் காவல்துறை அதிகாரி போல உடை அணிந்து வந்து மர்ம நபர் நடத்திய துப்பாக்கி சூட்டில் பதினாறு பேர் உயிரிழந்தனர் நோவாஸ் காட்டியா மாகாணத்தில் மர்ம நபர் ஒருவர் காவல்துறையினரின் வாகனத்தில் வந்து அங்கு குழுமியிருந்த பொதுமக்களை நோக்கி சரமாரியாக துப்பாக்கி சூடு நடத்தினார் இதில் காவல்துறை பெண் அதிகாரி உட்பட பதினாறு பேர் உயிரிழந்தனர் மாகாணத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் தாக்குதல் நடத்திய அந்த நபரை காவல்துறையினர் விரட்டி சென்றனர் பனிரண்டு மணி நேரம் நடந்த மோதலுக்கு பிறகு அந்த மர்ம நபரை துப்பாக்கியால் சுட்டதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் மாகாணத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இந்த தாக்குதல் நடந்ததால் உயிரிழப்பு அதிகமாக இருக்கும் என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் இலங்கையில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் தேதியை முடிவு செய்வதை ஒத்திவைக்குமாறு தமிழ் தேசிய கூட்டணி வலியுறுத்தியுள்ளது இலங்கையில் வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெறவிருந்த நிலையில் கோவிட் தொற்று காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டது இதனையடுத்து புதிய தேதியை முடிவு செய்யுமாறு தேர்தல் ஆணையத்திற்கு பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சே கோரிக்கை விடுத்தார் இதன்படி தேர்தல் தேதியை முடிவு செய்ய தேர்தல் ஆணையத்தின் கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது இந்நிலையில் தமிழ் தேசிய கூட்டணி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தற்போதைய சூழலில் தேர்தலை நடத்துவது மிகவும் ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் என்று தெரிவித்துள்ளது அடுத்த சில மாதங்களுக்கு அச்சுறுத்தல் நிலவ வாய்ப்புள்ளதால் தேர்தல் தேதியை முடிவு செய்யுமாறு பிரதமர் கூறியிருப்பதை ஏற்க முடியாது என்று முன்னாள் அமைச்சர் அஜித் பெரோரா கூறியுள்ளார் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் இன்று குறிப்பிட்ட இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி தேனி விருதுநகர் மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் போடிநாயக்கனூர் ராஜபாளையம் ஆயக்குடி தூத்துக்குடி சாத்தான்குளம் முதுகளத்தூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் மழை பெய்துள்ளதாகவும் வானிலை மையம் கூறியுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகக்கூடும் என்று வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் தமிழ்நாட்டில் மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை அமலில் உள்ள ஊரடங்கு உத்தரவு தொடரும் எந்த தளர்வுகளும் இல்லை தமிழக அரசு அறிவிப்பு ஊரடங்கு உத்தரவை முழுமையாக செயல்படுத்த வேண்டும் மாநில யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு மும்பை கொல்கத்தா ஜெய்ப்பூர் இந்தூர் நகரங்களில் கொரோனா தொற்று பதிப்பு அதிகம் உள்துறை அமைச்சகம் எச்சரிக்கை
இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினேழாயிரத்தை தாண்டியது பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு நடத்துவது உறுதி மே மூன்றாம் தேதிக்கு பின்னர் அட்டவணை வெளியிடப்படும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் உலகளவில் கொரோனா தொற்றுக்கு ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் உயிரிழப்பு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்